çabalak çabalak ya yılan olabiliriz ha yalnız yılan var buralarda ya Az yolumuz kaldı. Ondan sonra hmm. çıkar bak. Allah izin versin. Kızlar gelecek. Horan ekibimiz. Artık bir gayda vuracak. Hatta şimdi de koyar ki bunlar. Midemi alır. <gülüyor> Bismillah. Evet. Malımızın önüne geçiyoruz. Hey hey. Hey. Haydi gidelim haydi bizle duracağız bizle Konuştuk güle güle nasıl ayrılacağız nasıl Karadağın üstünde var obamız obamız var obamız Haydi var gidelim yok anamız babamız yok anamız babamız İsmime lagap olarak Bolera sen derler. 97'den beri kamyonculuğu bıraktım. Baba mesleği ona canlı. Hava güzel oldu mu? Her şey güzel. Hava bazı oldu mu işte havalı idare ediyoruz. Şimdi e, Karadağ Yaylası diye bir yaylamız var. Mendeşe Obası. Oraya çıkıyoruz. Orada 20 gün takılacağız. Ondan sonra işte Kaur Dağı derler. Kümüşhane'nin bir yaylası. Oraya gideceğiz. Yanımda iki tane kenç yeğenim var. Bunlar olmasa ben bu işi yapamam. Bunlar benim güneşim. Hem o kuduyruk. Okul da lazım, okul lazım bize. İlk sütte okul lazım bize. Sonra çobanlık. Dedemi çok seviyorum. Küçüklüğümden beri de e, bu koyunun içindeyim her zaman. 
Küçük günden beri dedemle beraber bu köyünün peşinde devam ediyorum. Her zaman e, severek de yapıyorum. Dedemin de severek yaptığı bir mesleği. Ben de severek yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Heves ederek çıkıyorum bu yola. Her zaman, her sene yanındayım. Kaç günden beri bugünü bekliyordum. Bir gün, dün gidecektik olmadı. Bugün nasip oldu bize inşallah. Çıkacağız yayla inşallah. Adım Ömer Faruk Çavdaroğlu. Her sene Hasan dayımla beraber yayla, köylü, geleneksel işleri her zaman yaparız. Her zaman Hasan dayımın yanındayım. Elimizden geldiği kadar bu işi yapmaktayız. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gençliğinde yaptığı bir meslektir bu yani bu çobanlık mesleği. Öyle keyif alarak yaptığımız bir iş bu yani. Ha bu kelekleri o taktığın zaman abi yaylıya çıkacak olduğun zaman o sana neşe verir. Hele bu kuzuların oynaması o daha başka bir neşe. Ya köpek yok ya köpek nereye gitti ya? At yüzlemede değil miydi at yüzlemede? Ya malın içinde kaldı. Malın içinde yedi yok şimdi. Gel ona birazdan ya. Aha pul kısmı. Köpeği o yaman yapar hemen bağla. Hemen bağla. Minnaş! Minnaş! Gel oğlum gel. Gel gel minnaş gel. Hay ben bunu. Gülüşüm. Gülüşüm. Al onu kenara. Bak bak araba geldi yavaş yavaş. Bu olmayınca malının çiteli yok. Çünkü bu soğukta, kışta, karda, karın üstünde yadar malı bırakmaz. Ben kangal aldım, kangal. Ben malın yanına bıraktım onu, köpek orada diyor. Güvendim, gittim baktım ahırda yadıyım, malın yarısı da bahçede yadıyım. Orjinal diye sak verdiler bize ama orjinal bilmiyorum. Ben de o çok anlamayarım kangaldan. Ama bizim eskilerimiz hep böyle tüylü, bir metre karda yadar, maldan ayrılmaz. Artık bilmiyorum sıfat soğuk memlekettir. Ama nasıl oluyor da bu soğuktan kaçağı onu da anlayamadım yani. Bu 4 yaşındadır. Ee, bir senede 7 sene koçar. 4 yedin 28. 28 yaşında olmuş oluyor yani. Bizim yaylamız 30 kilometre. Bu 30 kilometre yolda günde iki sefer kadınlar arkasına yük getirdi. Çayır, odun, gömür yapardı, sadardılar. Gürgen keserdiler, orman evden kaçak. Yapardı da başka kecim yoktu, para yoktu. Misir ekmeğini bulu yiyemezdi adam şimdi buğday ekmeğini yemeyi. Çöpe aday ekmeği millet. 40 kişi aşağı giderdi, 40 kişi yukarı giderdi. O kadar güzellik vardı. O kadar güzellik vardı o zaman. Herkes kardeş gibi yaşardı. Bu şimdiki yaylacılık kaldı şeye. Ee, çobanların eline. Çobanlar aşağı yukarı. Ne varlar yani bak. <gülüyor> Yani eski işi onlar andırıyorlar yani. Biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz. Duman tavuğun üstüne dek yalın yitelleri Yarlan biri kuan üstüne de ömer telileni Ömer telileni uyuy Eyledim koyunları dek yalır peşim demberi Yollara baga baga da son dik özümün feri Son dik özümün feri oy oy İpektir mendilcüm 
Yıkadım kırışmayı Yarın bende resmi var Güleyi konuşmayı Rakı gibi acısın İçimi yakayısın Yıllanmış şarap gibi da Sonradan çarba Yısın sonradan çarba Yısın oy Kocadım, bakarım sana da yavruldu. Bu yolları biz hep yöreme giderdik, arkamızda yükler. Öyle şimdi yanımlık olsaydı o zaman. Şimdi yöreme değil, arabalan da gidemeyiruk. Bu yollar bizi yedi ama biz yolları yiyemedik, o kadar öldü gitti. Ne adamlar vardı bu yollarda Hasan, biliyor musun ne adamlar? Neler geldi geçti bu yollarda? Kimler geldi, kimler geçti? Çocukları da vara dökülür vara Kuşlar da değil bilmeyi da Selam söylesem yara Selam söylesem Taktım kürgüne ateş deni yana yit deni Kaldırın taşı olsam Ya saçına sa beni Evinin başı volları Bir kurşunu atsam furlar Gelsem karşı karşıya, baksam kimde kusunlar, baksam kimde. Ah ulan! Şimdi burada çok eski adamları tanıyorum burada. Hepsi rahmetli oldu. Hep eski evler vardı burada. Eski ahşap evler vardı burada. Şimdi maalesef hep beden oldu. Yaylalıktan yaylamız çıktı. Eskisini çok arıyoruz ama yok. Bizim bir yaşlı adam vardı. Bana küçükken dedi ki bu dedi bu memleket dedi beden yuvası olacak dedi. Beden yuğunu olacak bu memleket dedi. Aynen dediği gibi oldu adam. Rahmetli öldü gitti ama adamın dediği şimdi meydana çıktı. Yayla değil yani buralar köy öldü. Ey. Gel. Gel. 
Bu şimdi özel bir boyadır. Bunu ben yapma yapıyorum. Alıyorum toz boya, toz. Bunu ben kendim yapıyorum. Tereyağı karıştırıyorum buna. Bir de et yağı diyorum. Et, et yağı eridiyorum onu güzel. Ondan sonra o toz boyanın içine aynı pelisenin iğnesini karıştırır gibi. Karıştırır, karıştırır, karıştırır. Yani bir tamlası bir tereyi bolandırır. Öyle bir boya bu. Vurduğun zaman koyundan hayatta çıkmaz, kırgılmadıktan sonra. Bu boyayı dedem, babam, abim bunları yapardı. Ben de bunu yapıyorum koyuna, bu boyayı vuruyorum. Onun için başka tanımayarım da ben bunu koyuna vururum deyin değil. Bu 1500 koyuna karıştığı zaman bir saatte bir koyun bulamazsın. Ama bu boyayı yaman gördün mü ondan aman bulursun, alırsın malını. Bizimle bile gözüküyor mu? Bizim e, buradan aşağı bir eski taş köprümüz var. O köprüden geçeceğiz karşıya. E, araba yönünü bırakacağız. E, orası kestirme. Araba yönünü dolaşmayacağız. Biraz sonra varacağız. Biraz sonra orayı da göreceğiz. İnşallah. Köprüden boyun geçmez. Ağaçlar, ağaçlar. Yok yok yok ağaçlar zaten merdiven gibi yapmış ağaçları. Köprüyü aldı boru, su aldı deriyi. Boru patlayınca yıktı köprünün o yanki tarafını. Ha buradan aşağı inişi yıktı. Yok abim yok Abdullah zorlu geçti oradan. Ya. Ben oradan geçtim ama ben büyük Abdullah ağaçları tutadı da eğildi de. Ağaçları tutadı da geçti. Köprüden geçmez ya. Abi köprüye girmiş. Eskiden bir köprümüz vardı orada. Taş köprü eskilerimiz yapmış. Şimdi boru geçirmişler onun ortasından boru batlamış, köprünün ayağını yıkmış. Şimdi daha yukarıdan bir köprü var, çok yukarıdan ama. Diyelim sana kadralağın dibi de. Kadralak diye yayla bir yayla var abi ileride. Onun dibi. Oradan geçeceğiz karşı ama iki saat, bir, iki saatte gerek geçemeyiz yani. İki saatimizi alacak. Tarihlik bir köprü. Çok eskilerimiz yaptı. Taştan yapılmış. Belediyemiz bakmıyor o işe. yaşındayım. Evliyim. Dört çocuğum var. Yaylaları seviyoruz. Yazlardan gelip kalmak istiyoruz buralarda. Önceden e, yaylaya yürüme gelirlerdi. Biz de çocukluğumuzda orada bir yer vardı. O yolda beklerdik onları. Sebeplerinde ya armut, fındık ne varsa gelip verirdiler bize. Çocukluk işte. Hoşumuza giderdi. Beklendi vardı bizde. Şimdi her zaman arabalar var. Sabah gelip akşam dönüyor. Önceden öyle değildi. Yürüme giderdin, yürüme gelirdin. Yaylalar modernleşti. Önceden öyle değildi. Sakin ve sağlam ben. 42 yaşındayım. Her sene göçe zaten katılıyoruz. Kendi göçümüz zaten. İşte elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz. Benim de aynı arkadaşım gibi. Benim de dört tane çocuğum var. Hem bize yaylacılara herkese selam olsun. Adım Melahat Güney. Dört tane çocuğum var. Biz yayla göçlerini çok farklı şekilde giderdik. Şimdi öyle değil. Şimdi herkes arabayla gidiyor. Gene de yaylayı sevmiyorlar. Şimdi yayla sevilmez mi? Yaylanın güzelliği, yayla doğanın farklı çok farklı yani. Eskiler yok. Eskiler bitti. Millet o zaman alırdı peşini, kazanını, yayını arkasına göçe, göçe giderdik mesela. Çok farklıydı yani. Çok tatlıydı o günler. Şimdiki gençlerde yok o. Hani bizim de o gençlik yıllarımız olsa geriye dönsek çok şeyler verirdim ama yok yani. Ha şimdi bak bugün mesela amcamın göçü, eskiden nasıl yaşamak yaşadıysak bugün aynı o günü yaşadım yani. Yaylalarımızı gelsin görsünler, ziyaret etsinler. Yani böyle bir güzellik yok yani.
Kadar güzel olsan adına çoban deler adına Bir kurşun atacağım belindeki kuşa belindeki Anam vermedi seni benim gibi uşa benim gibi Karadağın üstünde var obamız obamız var obamız Haydi varı gidelim yok anamız babamız yok anamız babamız Babamın koyunlar var kaç sene yani küçüklüğümüzden beri koyunlarımız var Önceden bu kadar çok babam ile iletmiyordu şofördü Sonra döndü koyun işine biraz yorucu şu an zaten yoruldum canım çıktı Keşke koyunlar köyde bakılsa tamam mı da eyvallah ya da işte şey olsun ara atalım kendi kendine yesinler içsinler tamam oh, çok güzel ama böyle olunca sabahtan beri yürüyoruz e yeter <gülüyor> bazen kaçıyorum babamdan işte evan öylesin niye gelmedin bilmiyorum falan hemen tabii babam bir gözlerini açtı mı bizde şey zaten hani babam bir gözlerini açtı anla ki tamam elvan nane yedin sen hemen tabii koşa koşa geliyoruz ama bazen kaçtığım zamanlar da oluyor kaçıyorum sıkılıyorsun e diğer türlü güzel, buralar çok güzel. İşte fistanlarımız var, onları özel diktirdik. İşte yaylalara babamla gitmek için düğünlerde giyiyoruz. İşte kına gecesinde oynamak için giyiyoruz. Babam şoför zamanlarında o kadar çok çalıştı. Hiçbir ilerleme kaydedemedik ama koyunlarla birlikte işte koyunları sattık, çarşıda ev aldık, araba aldık. İşte tekrar babam bir araba aldı, bir tanesini bana verdi falan filan. Ama işte zor. Ama babamı sevdiğim için, işte babamın gözlerinin içine bakınca bile duygulanan birisiyim. O yüzden ona kıyamıyoruz her şekilde. Onun yanında destek olmaya çalışıyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Aynı zamanda akrabalarımız, kuzenlerimiz hep birlikte onlayız. Namı değer, Power Hasan, Koyuncu Hasan diye o şekilde ilerliyoruz. Ve babamı çok seviyoruz. Siz de buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir belgeselde bulunmak bizim için güzel bir şey. Sakın bırakma. Bıp bıp. Sakın bırakma kan. Kara göründü. Eve geldik. Vatan Hı. göründü vatan. Oh. Bu yorgunluk bugündür. Yarınki dersin unutursun yorgunluğu. Dersin ki iyi gidi. Keşke yine gitsaydın. Keşke yine dolapsaydın. Hiç emin değilim bu Bugünleri arayacaksın. İyi gidi. Yalvar. İyi gidi dünya. Ya babri. Ay bak. Heh, at bu. Bir tane daha sakın sakın. Aa. Duman daha bürüdü üstümüze, yürüdü üstümüze Sen orada ben burada bütün ömrüm çürüdü bütün ömrüm Anne ben niye bir kere ne yaptı? Şuradaki çayları biçiyoruz çeşmeye azaldı Burada seni değil mi? Ay burada <gülüyor> bana diyor ki şurada Ramazan'dayız ölüyorum lan Ne bunun ki oradaki çayları o gün akşama kadar şu evin başına taşıyacağım onu Alıyorum şildenin içine dolduruyorum oradaki ırmağın içine atayırım onları Tamam mı? Orada ne kadar çay varsa hepsini döktüm ırmağın içine Sadece bir sefer kedirini koydum ara Baba, Peki annem... görmedin mi çayları? Gördü yani? annem dedi ki bu kadar mıydı? Anne vallahi bu kadardı başka çay yoktu orada yemin billahlar ediyorum Sonra ertesi gün annem gitti oraya bir bak orada. Bir vurduydu beni. Gel, az gel. gel anne az gel aşağı. Benim karım aşağı koymak için Akşam oldu neredesiniz? E kız ben açtan aldım yemek bile yemedim. 12 sene oldu tatil gidemedim. Oturdum taş üstünde karaları bağladım. Geldim çıktım buraya hem dedim hem ağladım. Ağzında besinde salınır iki yaprak. On iki sene öldü, babanız öldü toprak. O 
Böyle böyle sözleri benim ufam dedi. Adım bakalım adım. Akşam ne olacak? Uyduramadım onu. <gülüyor> Buralarda neler çaktık, ne sıkıntıları çaktık, çarpı çocuğuduk, balyet çoğuduk, arkamıza taşıyacağıduk, hayvan bakacağıduk. Bizim çekmelerimiz, eskilerimiz, ben buraya geleli 57 sene oldu. 57 senedir, erkek de benim, karı da benim.